ሰዓቱ ሄዷል ስለዚህም አንዳንዱ ነገር ቆረጥ አድርገ እናንተ ማንዳምስ ደቂቃ ከሰጣችሁኝ ፈትቻ ለመጠን ጥሩ ቦታ ለማቆም ሞክራለሁኝ እንደ የተለመደውን ያህል ጊዜ ለመሄድ አንችልም ከመቆርጠው አንዱ ምንድነው ፍራት እንዳይሆንብን እግዚአብሔር መካከላችን አለ እየባረከን ነበር ኦኬ ጸሎታችንን ሰምቷል አሁንም ቃሉን ይባርክ በቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ቃል ሄዳለሁኝ ዛሬ ሰባተኛ ሳምንታችን ነው አይደለም ስድኛ ሳምንት ነው ሰባተኛ ሳምንት ነው አሁንም ላልነበራችሁ ዝርዝር አልሰጥም ሄዳችሁ ከዌብሳይት ላይ ትምርቱን ማየት ይችላልላችሁ ዩቲዩብም ላይ ምን አልባት ያለ ይመስለኛል ፌስቡክ ላይ ግን እንዳለ አይቻለሁኝ የትምርታችን ርዕስ ምን ነበረ መስማት ማወቅ መከተል ነው መስማት ላይ ነን ያለ ነው ይሄን ሁሉ ሳምንት እየተማር ነው ያለ ነው እግዚአብሔር የሚናገር አምላክ ስለሆነ መስማት እንችላለን እግዚአብሔርን እግዚአብሔርን መስማት ብቻ አይደለም ድምጹን ከሌሎች ድምጾች ሁሉ መለየትም እንችላለን ማወቅ ማለት ነው እሱን በሚቀጥለው ጊዜ መገባበት ርዕስ ነው ከዛ ይሄን ሁሉ ካወቅን ማንንም ሳይሆን ና በዚ ና በዚያ ያለንን ያታለን ሰው ሁሉ ሳይሆን ክርስቶስን መከተል እንችላለን ድምጹን ካወቀን እግዚአብሔር የሚናገር አምላክ ነው በሺ መንገዶች መናገር ይችላል ከሚናገርበት መንገድ አንዱ የጸጋ አስተዋዎች ናቸው ስለ ጸጋ አስተዋዎች አነሳንና መግቢያ አድርገን በተለይ ባሆኑ ጊዜ ዝነኛ የሆኑትን ሁለት የጸጋ አስተዋዎች ላይ አተኮረን አንደኛው ነቢያት ናቸው ሁለተኞቹ ትንቢት የሚናገሩ ማለት ነው ትንቢትን የመናገር ስጦታ ነው ስለ ትንቢት የመናገር ስጦታ ተመረናል ያለፈው ሳምንት ደግሞ አይ ቲንክ ያለፈው ሳምንት እንደጀመርነው የነቢያትን አገልግሎት አይተናል እንደው ባለፈው ሳምንት ከስለ ነቢያት አገልግሎት سنነጋገር ቁጥራ እንዳድርገን ይወሰድ ነው ነጥም ምንድነው ብዙ ጊዜ ባሁኑ ጊዜ ከሚታየው ችግር አንዱ ስጦታው ያለ ነው አይሰራም አልፎሃል ባዋሪያ ዘመን ብቻ ነው ይሄ ከሚሉት ጋራ ጉዳይ ያለኝም እግዚአብሔር ለቤተክርስቲያን የሰጣው ስጦታ ሁሉ ይሰራል ቤተክርስቲያን ስከተነጠቀች ድረስ ቤተክርስቲያን ጌታ ኢየሱስ መጥቶ ቤተክርስቲያኑን ስከወሰደ ጊዜ ድረስ ስጦታዎች ሁሉ ይሰራሉ አንደኛው ችግር ግን ምንድነው ብዙዎቹ በአዲስ ኪዳን ውስጥ እየኖሩ ብሉይ ውስጥ ያሉ ይመስላቸዋል ከዚህም የተነሳ አንደኛው ነጥብ ምንድነው አንደኛው ነጥብ በብሉይ ኪዳን ነቢያትና በአዲስ ኪዳን ነቢያት መካከል ልዩነት አለ ባሁን ጊዜ ከሚታየው ፕሮብሌም አንዱ የለበሱት ማለያ አዲስ ኪዳን ነው ክርስቲያኖች ነን ይላሉ የሚያስቡት የሚጫወቱት ሚና ብሉይ ኪዳን ውስጥ እንዳሉ ነው አሁንም ክርስቶስ እንዳልመጣ መንፈስ ቅዱስ እንዳልወረደ የአማኞች ክህነት እንደሌለ መንፈስ ቅዱስ ለስጋ ለባሽ ሁሉ እንዳልተፈጠ እግዚአብሔር የሚናገር አምላክ ስለሆነ ላንቺም ላንተም ለኔም ለሁላችንም በየግል ይናገራል ጾታዎቹ የሚጠቅሙት እግዚአብሔር ይናገራል ቤተክርስቲያንን ለማነጽ የተሰጡ ናቸው እግዚአብሔር የነገረንን ለማጽናት ነው የብሉይ ኪዳን ነቢያት ሌሎች ናቸው ያዲስ ኪዳን ነቢያት ሌሎች ናቸው ልዩነቱንም ለማወቅ አንዳንድ ነገሮችን ተነጋግረናል ብሉይና አዲስ አንድ እንዳሉ ነው አንድ ነጥብ ነው ነገርኳችሁ አነሳላችኋለሁ ግን አዲስ ነጥብ ነው ምነግራችሁ ይሄን ስል አንዳንዶቻችሁ እንዳትሳሳቱ ብሉይ ኪዳን አያስፈልግም ማለት አይደለም ብሉይና አዲስ ተደጋጋፊ ናቸው ብሉይ ኪዳን ብሉይ ኪዳን ውስጥ አዲስ ኪዳን አለ በጥላ መልክ ሊመጣ ያለው ነገር ሁሉ እምናነበየት ነው ብሉይ ኪዳን ውስጥ ነው 
በጥላ መልክ ሊመጣ ያለውን ነገር ሁሉ አዲስ ኪዳን ውስጥ ያለውን ነገር ሁሉ ብሉይ ኪዳን ይነግረናል አዲስ ኪዳን ደግሞ ብሉይ ኪዳንን ያብራራዋል በጥላ አይደለም ጥላ የኔ ጥላ አሁን ብዙ ጊዜ እንደነገርኳችሁ ምን ወጋለሁት ጥላየን ከመአወቅ ጥላየን ከመጨበጥ እኔም ብትጨብጡ እኔን አወቃችሁ ማለት ነው ብሉይ ኪዳን የሚናገረው በጥላ መልክ ስለ ክርስቶስ ስለዚህ ስለዛ በተለያየ አይነት መንገድ ነበር አዲስ ኪዳን ግን ራሱን ክርስቶስን ብሉይ ኪዳን ለረጅም ዘመን አንዳንዶቹ ከ700 አመት በፊት ድንገልም ተጸንሳለች ይያሉ የተናገሩት እና ይሳያስ እንድናውቀው ያድርገናል ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱ ይደጋገፋሉ ብሉይ ኪዳን ለአዲስ ኪዳን መሰረት ነው አዲስ ኪዳን በብሉይ መሰረት ላይ ከእግዚአብሔር የተገኙትን አዲስ መገለጽ ጀምሮ ለኛ ሁሉ ነገር ያብራራልናል በብሉይ በአዲስ ያወቅነው ያገኘነው በብሉይ ጥላ ነበረ ቀደም እንዳልኳችሁ በአዲስ ግን ጌታ አራሱን አግኝተናል ትንቢትም እንኳን ቢሆን በብሉይ ኪዳን ያሉት ትንቢቶች ሁሉ ፍጻሜ ያገኙት አዲስ ኪዳን ውስጥ ነው ወንጌሎችን ተመልከቱ የወንጌል ጻፊዎች ምን ይላሉ ይሄ ኮ አስቀድሞ በነብይ ገሌ ወይ በኢሳይያስ ወይ በእንትና እንዲህ ተብሎ የተነገረው ነው ይላሉ ፍጻሜ ያገኘው ስለ ክርስቶስ የተነገሩ ከ200 እስከ 300 እንደውም 300 እንደሚደርሱ ብዙዎቹ ይናገራሉ እነኚ በብሉይ የተነገሩት ትንቢቶች ሁሉ በክርስቶስ ፍጻሜ አግኝተዋል ስለዚህ ክርስቶስ የብሉይ ኪዳን ፍጻሜ እዛ ላይ ያሉትን ትንቢቶች ሁሉ የፈጸመ ነው ማለት ነው ያውሪያ ስራም ላይ ስለ መንፈስ ቅዱስ እንኳን ስናይ ምንድነው ያለው ጴጥሮስ ይህ በዩኤል የተነገረው ያ ይመጣል የተባለው ነው በዚህ ዓለም ላይ ሁሉ መንፈሴን አፈሳለ የተባለው ነው ስለዚህ ብሉይ ምብራራው በአዲስ ነው በአዲስ እና በብሉይ ኪዳን መካከል ግን ትልቅ ልዩነት አለ ተደጋጋፊ ናቸው ብሉይ ኪዳን መስዩ እንደሚመጣ ይነግረናል እንደ ኢሳይያ 53 ያለ አዲስ ኪዳን መስዩ ራሱ መምጣቱን ይነግረናል ያውሪያ ስራ ማን ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ማንበብት ይችላልላችሁ ከቁጥር 25 እስከ 26 ብሉይ ኪዳን ህግ ስለመሰጠቱ ይናገራል አዲስ ኪዳን ግን ክርስቶስ እጉን እንዴት እንደፈጸመ ይነግረናል የሕግ ፍጻሜ እንደሆነ ሕጉን በሙሉ እንደፈጸመ ክርስቶስ ይነግረናል ማንንም እንኳን ሊጠብቀው ያልቻለውን ሕግ በብሉይና በአዲስ ብዙ ልዩነት አለ የትክረት ልዩነት አለ የኪዳን ልዩነት አለ የዘመን የዲስፔንሴሽን ልዩነት አለ ይሄን ሁሉ ነው ሳይውቁ እነኛ አሁንም ኢሳይያስን ይሆኑ ወይንም ደሞ ዩኤልን ይሆኑ አንዳንዶቹ ምን አልባት አሞጽን ይሆነ መሰሉ ይመስላቸዋል ነው አይደሉም እነኛ ሌሎች ናቸው ባዲስ ኪዳን ነቢ ያታሉ እነኚ ግን ሌሎች ናቸው ስቶታውም ራስ ወይተለያየ እንደሆነ ተነጋግረናል ብሉይ ኪዳን የሕግ ዘመን ነበር አዲስ ኪዳን የጸጋ ዘመን ነው በጸጋና በሕግ ዘመን መካከለ ያለው ነገር ያላወቀ ሰው ያለፈው ሳምንት እንደነገርኳችሁ እገሌም ባታገቢ በ15 ቀኑስ በባጭ እመታሻለሁ አንዱ ነው እንዲ ብሎ አንዱ አንዷ እንዳስፈራራበት አንድ ስለጋ ብቻ የሚያስተምር ሰው የተናገረው እነኚ እኮ ብሉይ ኪዳን ውስጥ ያሉ ነቢያት ናቸው ጸጋ ነው ዘመኑ ለማጥፋት እገሌም በባጭ እገሌን ደሞ በእንደዚህ አይነት ሌላ በሽታ ለመምታት ማስፈራራት ያስፈልግም ሚያስፈራራ ጠንቋይ ብቻ ነው አዎ እኔ ነግራቸው አለ ጠንቋይ ሁ ስንቱ ፈርጦ ነው ሚገዛለ እንዲያርግሻለሁ አሳብድሻለሁ ይሄን አደርጋለሁ የሚል እግዚአብሔር ይሄንን አያደርግም ነቢያትንም በተመለከተ በሁለቱ ዘመን ያሉት ነቢያት አገልግሎታቸውም ልዩ ልዩ ነው በጣም የተለያየ ነው የብሉይ ዳን ነቢያት የሕጉ አገልጋዮች እንደሆኑ ተናግረናል አንደኛው ነጥብ ያነበረ አልደግመውም ብያቸዋል ነው 
ያዲስ ኪዳን አገልጋዮች ግን የጸጋው አገልጋዮች ናቸው በብሉይ ኪዳን እና ባዲስ ኪዳን በሕግና በጸጋ መካከለ ያለው ልዩነት ቃል ገባን ምን ላደርጋችሁ ምንም ላደርጋችሁ ታውቃላችሁ የመርከስን ሕግ እንኳን ወሰዱ ፍሬሳይ ነካ ይሄን ምን ያረገ ሴት ይሁባ ባባ ይወራ ባባ ከመጣ በክርስቲያን ኳት ኖሩ ምንበር አንዳንድ እንጦኛ ይሄ አዲስ ኪዳን ነው ድሮ አንዳንዶች ይመጡና ስለማይገባቸው እዛ ወላጆቻችን የነበሩበት ቤተክርስቲያን 50% ውስጥል ብሉይ ስለሆኑ ብዙ ነገር ኦሪት ውስጥ ነው እና ከሌላም ነገር ይደባለቃል አሁን እዛ ውስጥ ከትምርቴ አርስቶ ወጥቼ አለልም እና ምንድነው አንዳዶ ይመጡና ጌታ አራት መወሰድ አልቸል ምን ነው ወራ ባባ ይላል ምን ምን አመጣው አዲስ ኪዳን ሌላ ዘመን ነው እስቲ አዲስ ኪዳን ነው ብሉ አዲስ ኪዳን ነው የጸጋ ዘመን ነው ያ ዘመን አልፎል ኢብራሂምን አንብቡ እንዴት እንደፈጸመ ተፈጸመ ባሮጌውና ባዲሱ ያለውን ልዩነት ሁሉ ይነግረናል ሁለተኛ ነጥብልስታቸው ጥቂት ያለን ጊዜ ጥቂት ስለሆነ ልዩነት በብሉይና በአዲስ ኪዳን መካከለ ያለው ልዩነት ይሄን ልዩነት ካወቃችሁ አትሳሳቱ አትሳሳቱ ምን አልባትም ደሞ እግዚአብሔር ስጦታ ቢሰጣችሁ አታሳፍቱ ሌሎችንም ደሞ የሳቱ ካሉ መመለስ ትችላላችሁ መድኃኒት መሆን ትችላላችሁ ከገባችሁ የብሉይ ኪዳን ነቢያት አገልግሎት ትንቢታቸው እንከን አልባ ነበረ ኢንፍላሜብል ምንም ስተት የማይገኝበት በፐርሰንቴጅ ልንገራቸው የብሉይ ኪዳን ነቢያት እግዚአብሔር እንዲላል ሲሉ 100% አክዩሬሲ ነበርው 100% መሳሳት የለባቸው ያዲስ ኪዳን ነቢያት አገልግሎት ግን አገልግሎቱ የተለያየ ነው ብለናል ይሄኛው ጌታ በብሉይ ኪዳን ያሉ ነቢያት እስከ ዘካርያስ አገልግሉ ያ 400 አመታት ለዩነት ነበር አንድም ነቢይ አልነበረም ለ 400 አመታት የመጨረሻው ያዲስ ኪዳን ነቢ ዮሐንስ መጥ ምቁ ነው خلاص እነኚ ባዲስ ኪዳን ያሉ ነቢያት እንደው ሜትም ሳይው ስጦታ የሚባልበት ክርስቶስ ከሞተ ከተነሳ በኋላ ወደ ላይ በወጣ ጊዜ ምርኮም ማርኮ አንዳንዶች ነቢያት እንዲሆኑ አንዳንዶች ፓስተር አንዳንዶች አስተማሪ አንዳንዶች ወንጌላውያን አይደለም እንዴ ይያለ አምስት ስጦታዎችን ለቤተ ክርስቲያን ሰጠ አላማውንም ከኤፌሶን 4 13 ያለፈው ሳምንት አንብበናል ሁለቱ በጣም የተለያዩ ናቸው በስመ ነቢያት አንድ እንደሆኑ አንድ ወጥ እንደሆነ እንደ ዘመኑንም ያለውንም ልዩነት ሁሉ ሳንለውጥ መሄድ የለብንም ባዲስ ኪዳን ያሉት ነቢያት ግን ትንቢት ቢናገሩ ካልተ ተነቀቁ በስተቀር ፋይለብል ነው እንከን ሊኖርበት ይችላል መረጃ ሰጣችኋለሁ ጳውሎስ የሚለውንም ሌሎችም የሚኑት ማውክት ይችላልላችሁ የብሉይ ኪዳን ነቢያት 100% ትክክል መሆን አለባቸው ከሐሰተኞቹ በስተቀር ትክክል ካልሆነ ሐሰተኛ ነብይ ነው ኡነተኛ የእግዚአብሔር ነቢያት 100% ትክክል መሆን አለባቸው ትድናለህ ካለ መሞት ይለም አለ አዎ ቶልጃለሽ ካለ ቶልጃለሽ ያለቀ ነው ምን እንደነ ያላት ኤልያስ ለዛ ይሰጥ ነገራት ሆነ ያሉት ምድር ላይ ጠባ ይለም ለምን እንደነ የሆነው እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ነቢያት ላይ አላስተዋላች ይሆናል ትልቅ ሐላፊነት ነው ጫንቃቸው ላይ ያደረገው ኢንስፓየርድ የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል ተናግረውት በጽሁፍ ኖሮ እንዲኖር በጃችን ላይ ዛሬ መጽሐፍ ቅዱስ የምንለው ብሉይ ከብሉይ ኪዳን አብዛኛው ክፍል የነቢያት ቃል ነው ነው አይደለም አው ኢንፍላሜብል አንድም ስተት የማይገኝ እግዚአብሔርም ሆነ ብሎ ስለ ሳሙኤል ሲናገር ሰምታችኋል 
ከቃሉ አንዲቷም እንኳን መሬት ጠብ አትልም ነበር ይላል ሌላም ቦታ ጥክስ ሄዳችሁ ልታነቡት ይችላል አላችሁ ኢሳይያስ 44 26 ላይ የምትናገረውን ቃል አጽናለሁ ይላል እግዚአብሔር ራሱ ሆነ ብሎ አንድም ስተት እንደገኝበት የተናገሩት እንዲፈጸም ያደርግ ነበር ትልቅ አላፊነት ነው የሰጣቸው መጻሐፉን እንዲጽፉ ይሄንን እንከን አልባ የሆነውን መመሪያ ብሉይ ኪዳን የምንለውን አብዛኛውን እንዲጽፉ ማለት ነው ስለዚህ ምን አለ መለክ ያላቸው መለክያውን ልስጣችሁ ዘዳግም 18 አያ ትንቢታዊ ቃል የሚለካበት በአዲስ ኪዳን ነገር ግን ይናገር ዘንድ ያላዘስኩትን በስሜ በድፍረት የሚናገር ወይም በሌላ ስም የሚናገር ነቢ እርሱ ይገደል አንደኛ በጣውት ስም ቢናገር ይገደላል ሁለተኛ ደግሞ ያላልኩት ነገር ከኪሱ አውጥቶ እግዚአብሔር ያለ ያለው ነገር ይሆናል ምድር የማይወርቀው የማንቃል ነው እግዚአብሔር ቃል ነው እንጂ የነብዩ የራሱ የግል ቃሉ አይደለም እግዚአብሔር ሳይናገር እግዚአብሔር እንዲላል ብሎ የሚናገር ቢኖር ይገደል ይሄ ነው መለኪያው ለምን 100% ትክክል መሆን አለበት ለሌሎች በሌሎች ጣውት አስም ከተናገረ ወይ እግዚአብሔር ያላለውን ከተናገረ ስታንዳርዱን ዝቅ አርጓል የብሉይ ኪዳን ስታንዳርድ ለነቢያት በጣም ከፍ ያለ ነበረ ይሄ ይግባል ዛሬ በዚህ በብሉይ መለኪያ ምንሄድ ብዙዎች የሚያስቡት የብሉይ እንደሆነ አይደለም እግዚአብሔር ኮን የተጠበቀን እኛ ደም ወጋሪ ከመረ እነሱንም ከመወገር እንጂ ስንቶችን ገና ድሮ ጨረሰናቸው ነበር ከአገር በድንጋይ ይወገረ ይሄ አዲስ ኪዳን ነው የጸጋ ዘመን ነው ኢንፋሊብል ነገር አንጥብቅም ሰዎች ናቸው ይሳሳታሉ የራሳቸውን ሐሳብ ይጨምራሉ ካልተጠነቀቀ በስተቀር አዲስ ኪዳን ስታንዳርዱ ምንድነው የሚናገር ቢሆን ነብይም ይሁን አስተማሪውን ማንም እንደምን መናገር አለበት 100% አክዩሬሲ ከፈለገ እንደ እግዚአብሔር ቃል መናገር አለበት ግድ ቃል ሰጠው ከለቀቀው ዘመ ብሎ መሳሳቱ አይቀርም ታዲያ 100% ዓለም ተበቁ አይሄ ከሆነ አሁን ነብይ ቢሆን አሁን የባልኩ ቃል ሳይጽናና አይቀርም እዮ ያ ፓስተር ተስፋም እንዳለው እንኳን perfection ይለም ያ ዲስኪዳን ነቢያ ይሳሳቱል ምን አለ ተብሏልና ከኪስ ያውጥ ይቼ ልበለው እንደሱ ማለት ግን አይደለም ነቢ ከሆ ተጠንቅቀ አይደለም እንዴ የሰማሃውን ወሬ ሳይሆን ያየውን የገመትከውን ሳይሆን አይደለም እንዴ እንዲው ወይ በስሙ ላም ሳይሆን ባቦ ሰጥ ሳይሆን የፈለጋችሁት እኔ ምርካቶ ቃል ጨምሩ ተጠንቅቆ መተንበ ያለበት ተጠንቅቆ ያልተናገረ ነብይ ይሁን አስተማሪም ይሁን ከናንተ ብዙዎችቻችሁ አስተማሪዎች እንዳትሆኑ ይለልም ለምን እንደነው የባሰ ፍርድ እንዳትቀበሉ ፍርድ አለ የክርስቶስ ወንበር ፊት ስንቆ ሁላችንም እንጠየቃለን ሁላችንም አገልግሎት ያለን ሁሉ ባገለገልንበት ነገር እንጠየቃለን ከኪስ ማውጣት ቀላል መስሎ ان بابلو كيدان نبر انجي باديس كيدان سلاليله لبلاو አይደለም ايهما ككيزو ياوطا ميرچاو دابيلوسم ميرچبتا بزو نغر ميرچبتا تنقاقي اسفلاقي نو اديس كيدان انفالبل يهونو قالو نو اوريدي يتصافو ባዲስ ኪዳንም ዘመን የጻፉት አለ ቅዱሳን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው የጻፉት አለ የምንናገረው ሁሉ እንደ ቃሉ መሆን አለበት እንጂ 100% አክዩሬሲ ከነቢያት የሚወጣው ቃል መጻፍም ሊሆን ከ እንደ 66ቱ መጻፍ 67 67ኛም አርገን ልንገምተው ኦ ነቢይ 
ማን ነው ዩስ ነቢ ኦኬ ተስፋ ይሁን እሺ ነቢ ተስፋ እንዳለው ወቃ አይባለም ከእግዚአብሔር ቃል ጋራ እኩል አይደል እኔ ቆብ እንዴት አርጌ ላስተምራጁ ይሄ እንዲገባን ያስፈልጋል እዚ ዞኬም ማለት የለባቸው ባዲስ ኪዳን ለዚህ ምሳሌ የሚሆን እናገኛለን ቃሉ ራሱ አንደኛ ቆሮንቶስ 13 ቁጥር 9 እስከ 12 ከውቀት ከፍለ እናውቃለን ከትንቢትም ከፍለ ፐርፌክት አይደለም አክዩሬሲም 100% አይደለም መሳሳታል ካልተጠነቀቀ ሰንቶ የሰማውን እሱ እግዚአብሔር እንዴ ይላል ብሎ ሲናገር አውቃለሁ ያቺ አጋጥሞኝ ያውቃል ብዙ ጊዜ እኔ ነገርው ለሰው ሄዶ የተነበየ ሰው እንኳን አውቃለሁ ይመገለጽ የተናገረ እግዚአብሔር ይከር ይመጣቸው ያድጋሉ ይማራሉ ሰዎች ከስተታቸው ይማራሉ ማንም ማንም ሁላችንም ተሳስተን ነው ያደግነው አሁን እግዚአብሔርን ቃል የሚያስተምረውም ይሁን አውሪያ ጳውሎስ በትንቢት ኤልያስ ይያለ ብሎ ሰብቆ አንዱ ጓደኛ የሰን ሰው ይድን ነበር ትልቅ ሰባቂ ነው ዛሬ ለማድረግ እንችላለን ወንድ አለላችሁ ሴት አለላችሁ አንድ ሰው አለላችሁ ብዙ አለላችሁ ግን ብዙ ላርጋቸውና ለናገር አንድ ጊዜ ሰዎች መጡና እንዲ እግዚአብሔር ነገረኝና አሉኝ ትርጉሙ ላይ ተሳሳትኩኝ እንዲ ነው ይሆናል ብዬ ብለን አል ያ እንዲ ይሆናል ያልነው አልሆነም ነገሩ ስተቱ የኛ ነው እኛኮ የመሰለን ያ ሆነ ታውቃላችሁ እንዴ እስኪ ገባችሁ ድረስ አልናገረም እና ደሞ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ እዚህ ያለ ምሳሌ እዚህ ማልነግራችሁም ያጋጠመኝን በጣም ጥቂቱን ነው በዚህ 30 ስንት አመት ውስጥ ውጪ ሜጄ ስለ ቤተ ክርስቲያን አልናገረም አድምጡ የኔን ተቦች ሁሉ እንዴ እግዚአብሔር ቃል ሞልቶ ሚናገር ስንት ነገር ሞልቶ ሚናገር እና አንዳንዱ ሰባኪ ምን ነካውላል ሚያወራው ብዙ አለ አላወራም ስለናንተ ግን እነኚህ ሰዎች ምን አሉኝ መስሎ እንዲ ተሳሳትን አሉ ወይ አይዟችሁ ሰው ናችሁ ሁላችንም እንሳሳት አለ ከዚህ ስተት ተማራላችሁ ለሚቀጥለው ጊዜ ጥሩ ጥሩ መልክት ማምጣት ትችላላችሁ አልኩኝ አልኮ ለዚህ ነው ቶሎ ወግሮ ለመግደል እኔ ከመቸኩሉት አይደለሁኝም ሰውጅ ልጆች ናቸው ሞቀላቸዋል ደሞ ሰው አቤት አቤት ሲል መሳሳት አለ ኦ ገሌ ገሌ ነብይ ነው ገሌ ተናጋሪ ነው ገሌ ሰባኪ ነው ካሉትም እንኳን ፑልፒት ራሱ ባለጊ ያደርጋል ብሏል አቤት ሲል ማይክ ከያዘ ሰው አይደለም ደ ፑልፒት ቆጣ ሚለውና አውቆ ማንዳን ማጥለያ ግን አለንኛ ብሉይ ኪዳን ውስጥ የነበሩ የላቸው ካሉ እንደ በሬያ ሰዎች እንዲሆንን ብለ ስብከትም ይሁን ትንቢትም ይሁን መለኪ አለንኛ ማጥለያ እነሱ አልነበራቸው ምሳሌ በያቸዋለሁኝ ያውሪያ 21 ቁጥር 4 በጥሮስ ያሉ ክርስቲያኖች አውሪያ ጳውሎስን ሲመጣ አገኙትና ወደ መከራ ስለሚገጥሙ በኢየሩሳሌም ወደ ኢየሩሳሌም እንዳት ይሄዳሉት እው መልክቱ ደርሷቸዋል አዎ ግን ከውቀት ከፍለና አውቃለን ስለሚል እነኚህ ሰዎች እው በግማሹ ትክክል ናቸው አውሪያ ጳውሎስ ቆደ ኢየሩሳሌም የሚሄደው ምራፍ 20 ላይ ያውሪያ ስራ እኔ በመንፈስ ታስረ ይላል አስሮኝ ማለት ምን ማለት ነው መንፈስ አስገድዶኝ ማለት ነው ወደ ኢየሩሳሌም ሄዳለሁ በዛ የሚጠብቀኝን አላውቅም ብዙ ቦታ ግን እንደ ተነገረኝ እስራት ይጠብቃል ይሉኛል መንፈስ ቅዱስ ሲድ ብሎታል እነኚ ሰዎች መልክቱን አገኙ ግን ከራሳቸው ጨመሩና እንዳት ይሄድ አያችሁ ነገሩ ጨማሬ 
ስለ አጋቦስትም ቢት ሳስተምርም ነገር ያጫውል ወይ ያሪያ 121 ቁጥር ቁጥር 10 እስከ 11 የጳውሎስን መጣጠቂያ ወሰደና ራሱን እጁን እግሩን አስሮ መንፈስ እንዲ ይላል ይሄንን ሰው በኢየሩሳሌም አይሁድ እንደዚህ ያስሩታል አሳልፈውም ለአዛብ ይሰጡታል አለ ያው አሁንም ከትንቢት ከፍለን ነው ምናውቀው ችግር ነበረው ምንድነው ችግሩ 100% አክዩሬት አልነበረም አዛብ አይደሉም እንትን ያሉት የሰጡን ለሱ አይደለም ያዙት መጀመሪያ አዎ አይሁዶች ናቸው ሊያስሩት ግን አልነበረ ምን ሊያረጉት ነበር ሊገድሉት ነበር ሊገድሉስ ይሆን ነው ከላይ ቆሞ የሚመለከት ወታደራየና አረ ሰው ሊገሉ ነው ሲባል አንድ ሽፍታም ይመጣል ብለው ይተብቁ እንደነበረ ሰምታችኋል ከዚህ በፊት ያሪ 11 አስተምር መጡና እንዳይገሉት ከሱ ወሰዱ ታዳ አጋቦስ እንዳለው ነው የሆነው በግማሽ ነው የሆነው ይው በቀላሉ የራሳችንን ኮንክሉዥን ጭማሪ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ብሉይ ኪዳን ውስጥ የነበረ ነብይ ግን ወይወለት ወይወለት 100% አክዩሬሲ ለዚህ ነው መጻፍ ቅዱስ ብለን በእጃችን ከያዝ ነው ውስጥ እንከን የሌለበትን ቃል ነበር ያፈልቁት ማለት ነው አክዩሬሲው የተለያየ ነው እነኚ የአዲስ ኪዳን ማለያ ለብሰው የብሉይ ጫዋታ የሚጫወቱት ይሄ ቢገባቸው እንጨርሳቸው ነበር ቆ እንዳልኳቸው በእውነት ወግረን ወግረን እኔ ማግዛብየርን ቴንክ ዩ ጋድ አልኩት ከመውገር ቆ ነው እኛንም የተበቀን እነሱንም ከመወገር አዲስ ኪዳን ጸጋ ስለዚህ ፈትኑ ይላል ያራስ ማን ነው አንኛ ቆሮንቶስ 14 ቁጥር 29 ፈትኑ ጃጅ አርጉ ሌሎችም ደሞ ምን ያድርጉ ይለያቸው የሚተነብዩትን እንደገናም ደሞ ትንቢትን አትናቁ አንኛ ሰሎን ከብ ላይ እንደጻፈው ምራፍ አምስት ነገር ግን ትንቢት ከእግዚአብሔር መሆኑን አለመሆኑ ለማውቅ ምን አድርጉ ይላል ፈትኑ መፈተኛው ምንድነው ቃሉ ነው በሁለቱ ዘመን መካከል ትልቅ ልዩነት አለ ይሄ እንዲገባ ያስፈልጋል እንዲገባን ያስፈልጋል እው ጥቂል ጨምርላችሁ ልዩነቱ የበለጠ እንዲገባችሁ በሁለት መደብ ላይ አስቀምጣችሁ የብሉይ ኪዳንን ነቢያት ካዲስ ኪዳን ልዩነታቸው እንዲገባቸው አንደኞቹ ምን ይባላሉ የ የመጀመሪያው መደብ ላይ ምን አስቀምጣቸው የምሪት መመሪያ ሰጪ ነቢያት ይባላሉ ወይም ፕሮፌት ኦፍ ጋይደንስ ምሳሌ ሙሴ ሳሙኤል ኤልያስ ኤልሳ እነኚህ ነው መሳሰሉት ነኚ መመሪያ ሰጪዎች ናቸው እግዚአብሔር የሚለውን ተቀብሎ የሚናገሩ የእግዚአብሔር አፍ ነበሩ የወደፊቱንም ይናገሩ ነበር በእውቀት ቃል በጥበብ ቃል ከእግዚአብሔር ይሰሙ ነበር የእግዚአብሔር ነቢ መሆናቸውንም በታምራት ያረጋግጡ ነበር ሁለተኛ መደብ ላይ ግን ያሉት የቃሉና የራኢ ንቢያት ይባላሉ ከመጀመሪያዎቹ ይለያሉ ድርጊታቸው የዛን አይነት አይደለም ፕሮፌት ኦፍ ቪዥን ኤንድ ስክሪፕቸርስ ሁለት አይነት ናቸው እነኚህ አይታቸዋል አንዳንዶቹ የራኢ የተባሉት ሲርስ ናቸው ያሉ ጽፈዋል እግዚአብሔርን ቃል ጽፈዋል ሁለቱም አሁን የምንነግራቸው እግዚአብሔርን ቃል ጽፈዋል እንደ መጀመሪያዎቹ ፕሮፌት ኦፍ ጋይደንስ ወይንም ደግሞ መመሪያ ሰጪ ይስላል ነበሩ እነኚ ሰዎች ቃሉን ጻፉ የጻፉት በማየት በራኢ በቪዥን ነው መሳለ እነኚ ውስጥ ዳንኤል ዘካርያስ የመሳሰሉት ማለት ነው የቀሩት የቀሩት ነቢያት ሁለተኛው መደብ ላይ ከዚህ ፕሮፌት ኦፍ ቪዥን ኤንድ ስክሪፕቸር ውስጥ እነኛ የመጣላቸው ቃል ጻፉ ኢሳይያስ ኤርሚያስ ሕዝቄል ሆሴ ኢዩኤል አሞስ ሜጀር የሚባሉት ፕሮፌት ማይነር የሚባሉትም ፕሮፌት ሁሉ እነኚ እንደዚህ ይመደባሉ የእግዚአብሔርን ቃል ጻፉ እንከን አልባ የሆነውን ቃል መጻፍ ብቻ ነው እነርሱስ ሙሴንም መጨመርት ይችላል አላችሁ የመመሪያ 
ነቢ ቢሆንም ገን መጻፍ ስለጻፈ እዚህ ውስጥ መግባት ይችላል እነኚህ እንደ ፕሮፌት ኦፍ ጋይደንስ ታምራት ማላደረጉ ማን ቦታ ሄዱና አቡ ማን ነው ያረገው ዩኤል ነው ወይስ ማን ነው ኤርሚያስ ነው ማን ታምራት እንደ ኤልሳ እንደ ሙሴ እንደ ሌሎች አላደረጉ ስለዚህ በዚህ መደቡ ሲመደባሉ ያዲስ ኪዳን ነቢያት ግን አሉን ኢንፋሊብል የሆነ ወርድ እንከን የሌለበትን ኤግዛቤርን ቃል ማምጣት አይችልም አገልግሎታቸው ይው እንደገናም ደሞ ባዲስ ኪዳን የተጻፈ መጽሐፍ አለ አዎ ስንት መጽሐፍ አለ ስንት መጽሐፍ 27 ከ27 መጽሐፍ ውስጥ አንድም ያዲስ ኪዳን ነቢ የጻፈው መጽሐፍ ዚህ ውስጥ የለም ፔሬድ የጻፉት ሁሉ ምንድናቸው? ሐዋርያት አንድ ሐኪም አለ ዶክተር ሉቃስ ያዋርያ ስራና የሉቃስ ወንጌልን የጻፈ የቀሩት በሙሉ ሐዋርያት ናቸው ለምን ብለን بنጠይቅ ይሁ ሉ እግዚአብሔር ያዲስ ኪዳን ነቢያትና የብሉይ ኪዳን ነቢያት አንድ አይደል አይደሉ የሚገልጽበት መንገድ ነው የብሉይ ኪዳን ነቢያት ና ያዲስ ኪዳን ነቢያት ልዩነታቸውን ለመግለጽ ስለፈለገ ነው በብሉይ መንፈስ ቅዱስ አልወረደም ለሰው ሁሉ አልተሰጠም ዛሬ ለስጋ ለባሽ ሁሉ ነው መመሪያ ጋይዲያንስ ለመቀበል ወደ ነቢያት መሄድ የነቢያት ያለ የነቢያት አለ አገሩን እኮ ወርቋርጠው ብሩን ቋጥሮ ሄዶ ይደፋል በተለይ ሴቷ ምን አይነት ነው ይሄኮ እግዚአብሔር እዚሁ አለ ካንተ ጋር አለ ካንቺ ጋር አለ ይናገር ይሻል እዚህም ባሉ ወንድሞች ይናገራል ግን ጸጋው የተሰጣቸው ሰዎች ካሉ ኢየስ አላማ አለው በአዲስ ኪዳን በኋላ መጣበታለሁ እኔ ለማነጽ ለመገንባት ይሄን ለመሰለ ለመምከር ነው ይሄንን የሚያደርክ አለ እግዚአብሔር ኦሬዲ የነገረኝ እኔ መስማትም እንችልው እንደገናም ቃሉ ላይ ያለውን ባስ ነውት ይናገራል እንጂ የእግዚአብሔርን ቃል ሰው ያልሰማው እንዶ ከላይ ተቀብሎ የሚያመጣ አይደለም ባዲስ ኪዳን በፍጹም የተለየ ነው አንሳሳት ማለት ነው ሌላ አንድ ለጨመርላችሁና በጨርሰው ደስ ባለኝ ነበር አይነጥም በብሉይ እግዚአብሔር ለህዝቡ ከዝቡ ጋር በቀጥታ አይናገርም ነበር እግዚአብሔር የሚናገረው በእነኚ ነቢያት አማካይነት ነበር እነኚ ነቢያት እግዚአብሔርን ወደ ሰው ስለሚያመጡ ካህኑ ሰው ነው ወደ እግዚአብሔር እንደሚያቀርብ እነኚ እግዚአብሔርና ሰውን የሚያገናኙ ማያያያ ሊንክ ነበሩ ሊንክ ሊንክ ታውቃላችሁ ባዲስ ኪዳን ሊንክ አያስፈልግም እግዚአብሔር በቀጥታ ላንቺ ይናገራል እግዚአብሔር ላንተ ይናገራል ሊንክ ያስፈልገንም ሊንክ ፍለጋ ኢትዮጵያ ወይንም ደሞ ሶማሊያ የሚገበረ ወይንም ናይጄሪያ የትም መሄድ ያስፈልገም እንዲው ለቱሪስት ወይንም ጉዳይ ካለ ይድ አዎ እግዚአብሔር እዚህ መናገር ይችላል አንተ እዚህ መናገር ይችላል በቀድሞ አለጅ እንኳን ይናገራል ከሰማቹ ከሰማን አይደለም እግዚአብሔር በማንም መናገር ይችላል በሺ መንገድ ሊንክ የለም በሁለቱ ዘመን ያለው ልዩነት ይሄ ነው ዛሬ እንደ ብሉ ያድርገ ነው የእግዚአብሔር መመሪያ ማስተንከቂያትም ቢትም በቀጥታ መምጣት ሲችል ሰው ሽባ ሆኗል ሽባ እንዲሆን አደረግ ነው ያው ልዩነቱን ይው ባዲስ ኪዳን እኮ እነኛ ግንኙነት አልነበራቸው እኛና እግዚአብሔር ግንኙነት መስረተናል አይልም እንዴ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 እ? ሶደ ግዛው ግኖቹ መጣ የግዛው ግኖቹ ማልተቀበሉትም ለተቀበሉት ግን እነርሱ የማን ልጅ ይባሉ ዘንድ የእግዚአብሔር ልጅ ይባሉ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ስልጣን አለ ልጁነ ልጁነሽ አባት ለልጁ አይናገርም ልጅ ከአባቱ አይነጋገርም አስተርጓሚ ከአሩቅ አገር ድረስ 
ምን አስፈልገ አባቴ እስቲ ምን ይላል ስለዚህ ስተናል ለምንደረጅ እንደውም ወድቀናል ዘመኑን ቀየረ ነው የክርስቶስን ሞት ጉድ አርገ ነው ክርስቶስ የመጣበትን አላማ በመንፈስ የሚመሩ ሁሉ የኤግዛቤር ሊጆች ናቸው ይላል ስንቶቻችሁ መንፈስ ቅዱስ አላችሁ ግዴላችሁ ማውጡ ከዳናችሁ ዳግም ከተወለዳችሁ አላችሁ በመንፈስ ቅዱስ ደሞ መሞላት መተመቅ አስፈላጊ ነው የታየኩት መንፈስ ቅዱስ ካለ መንፈስ ቅዱስ ይናገራል ድምጽ ነው ይናገራል ወስታችን በፈልገው መንገ በህልምም በራይም በሰው በትልቁም ሰው በትንሹም ልጅ በፈልገው መናገር ይችላል በብሉይ መንፈስ ቅዱስ ግን አልወረደም ይሄ ችግር ነበር እኛ ልጆች ነን ግንኙነት አለ ሙሴን ተመልከቱ እስራኤላውያንን ተመልከቱ ሊንክ ነበር ሙሴ ሙሴ ለእግዚአብሔር ይናገራል እግዚአብሔር ለሙሴ ይናገራል ሙሴ መጥቶ ለማን ይናገራል ለህዝቡ ይናገራል ሊንክ ነው በቀጥታ በእግዚአብሔርና በዙ መካከል ግንኙነት አልነበረም ኤ ግን አዲስ ኪዳን እኮ ነው ያዲስ ኪዳን አማኞች ናቸው አዲስ ኪዳን አሮጌው ኪዳን አይደለም ያ ያሮጌው ነው ሊንክ ያሮጌው ነው ይሄኛው ግን ሪሌሽንሺፕ ነው ዛሬ ታዲያ አዲስ ኪዳን ማለ ያለብሰው የብሉይ ኪዳን ጫውት አይሚጫውቱን ነቢያት ይሄ ልዩነት አይገባቸው ህዝቡ من يافز يا دنجز عندناك علاو طب ما بقولوا نو يميمراو عند اديس كيدان ما ينسايون عند بلوي الزمن نو مينورو ايصلي ما يصلي حال اغزابير اي ناغرو مي ناغر انا باك اغزابير سلن يالون تناغرين او انت كيلالو دوم عند ساون بيبوتاو سيد نينم مياسچغرو سيتوچ ناچو بوزو غيزي እና እና ይነገሩና ወይ አንድ ነገር ወይ መሳይበሩኝ እግዚአብሔር ለነ ያለው ምንድነው ምን አመዳል እግዚአብሔር ያለውማ እኔ ጥቅሱን ነግራቸውና ጂ ይናገራል እንስ ስጦታው አለ ይያልኩኝ አይሰራም አላልኩም አይደለም እንዴ ማንኛቸውም ስጦታዎች አሉ እንደ ቃሉ እንደ አዲስ ኪዳን አሰራር ይሰራሉ እነኚ ሁሉ እግዚአብሔር የሚናገርበት ብቻኛ መንገድ ሳይሆኑ እግዚአብሔር ይናገራል በብዙ መንገድ እንሰማለን ግን ማጽኛ ናቸው አጽኑኦት ነው አገልግሎቱ አጽኑኦት ነው ያ አዲስ ኪዳን ዘመን ነው የሕግ ዘመን አይደለም ከብሉ የተለየ ነው ጌታ መጥቶ በመስቀል ላይ ካደረገው መስዋዕትነት የተነሳ ከእግዚአብሔር ጋር እኮ ታርቀናል አበኞች አይደለንም የብሉይ ኪዳን ሰዎች እኮ አልታረቁ ሊንክ የሚፈልጉበት ምክንያት ይገባቸዋል ለምን እንደው አውሮፓ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ በሚጽፍበት ጊዜ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 5 እስከ 6 ድረስ በሰውና በእግዚአብሔር መካከለ ያለው ሊንክ አንድ ነው አለ አማላጅ ማን ነው እሱ ክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው ሰው አይደለም ሊንኩ ክርስቶስ ነው ለዚህ ነው ምንለምነውን ሁሉ በክርስቶስ ምን ምንለው ሊንኩ እሱ ነው መካከለኛ ማላጃ ጊንተናል እግዚአብሔር በእኛ እንዲኖር መንፈስ ቅዱስን ሰጥቶናል አባ 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 ብለን የምንናገርበትን የልጅነት መንፈስ አጊንተናል ይላል አላገኛችሁ ካገኘ አባ ካባታችን ጋር መነጋገር እንችላለን አለንኮ ደሞ መካከለኛ ይው ሲጀመር ሁሉ መልካም ነበር እነኚህ እናቶቻችን አባቶቻችን የሚሄዱበት ቤተክርስቲያን ውስጥ ይሄ አማላጅ የሚለው ዶክትሪን ቀስ በቀስ እንዴት እንደገባ ታውቃላችሁ ኮተቱን ይዞ በቀስ በቀስ ሰይጣን ነገር እንደቀየረ ዛሬ ክርስቶስ እንኳን ፌመስ አይደለም በእነኛ አካባቢ ሌሎች ናቸው ፌመሶቹ ሌሎች ጻድቃን ወይንም መላእክት ሌሎች ሁሉ እንተውም ጉድ አድርጎታል ሰይጣን አላወቅንም እኮ ጉድ እኮ ነው ያደረገው ቀጥታ ግንኙነት እንዳለ አይገባው
አንድ ልጅ ጀምርላኩ ተጨመር ኦኬ እሺ አንድ አይቶቹ ቶሎ ቶሎ ባዲስ ኪዳን አንደኛ ቆሮንቶስ 12 እንደሚነግረን ኖ ከዛ በፊት የብሉይ ኪዳን ነቢ ብቻው በራሱ በእግዚአብሔር ፊት የቆመ ነው ስታንድ አሎን ጊፍት ነው የብሉይ ኪዳን ነቢያት ያዲስ ኪዳን ነቢያት ነቢያት ብቻ አይደለም ማንኛውም ጊፍት ባዲስ ኪዳን ስታንድ አሎን አይደለም አውሮ ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ 12 ላይ እንዳስተማረን ብዙዎች ነን ልዩ ልዩ አካል ነን ይላል ግን አካሉ ስንት ነው ምን ልዩ ልዩ ብልቶች ነን አካሉ አንድ ነው የኛ ልዩ ልዩ መሆን ብቻ አይደለም ስጦታዎችም ልዩ ልዩ ናቸው የሚሰሩት ግን ባንድነት ነው ስታንድ አሎን ነገር የለም ባንድ ላይ ነው የሚሰሩት ማንኛውም ስጦታ ትንቢት መናገር ብንወስድ ብቻውን በራሱ መቆም መስራት አይችልም ያ ለሌሎች ስጦታዎች ነቢያ ነቢያትንም ጨምሮ ፍጹም አይደለም ካልተጨመሩ ካካሉ ውስጥ አብረው ካልሰሩ ማለት ነው ባዲስ ኪዳን ማንንም በራሱ መገለጽ የተባለውን ሁሉ ጨብጫለሁኝ አግንቻለሁኝ ሌላ ነገር ሌሎችም ስጦታዎች ያስፈልጉኝም አይደለም ያስፈልጉታል ለምሳሌ አስተማሪው ያስፈልገዋል አይደለም እግዚአብሔር ለቤተክርስቲያን የሰጠው አስተማሪዎችንም ነው መሪዎች የቤተክርስቲያን መሪዎች ያስፈልጋሉ። እሱ ብቻ አይደለም ያስተዳደር መናፍስትንም ይለዩ ወንጌላዊ ቤተክርስቲያን ያሉ ስጦታዎች ሁሉ ላዲስ ኪዳን ነቢ ያስፈልጉታል አብረው ነው የሚሰሩ የእግዚአብሔር ስራ የሚሰራው በቡድን ነው ስጦታዎችም የሚሰሩት ባንድ ላይ ነው እዩ ያለውን አስተሳሰብ ልንገራጭ እኔ ከሌሎች ሁሉ የተለየው ነኝ እግዚአብሔር እንት ይሄን ቃል በቃል የሚያናግረኝ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኘው ቀጥታ መስመር ሆትላይን እኔ ጋር ብቻ ነው ይላል አሁን ከመስኮብ ጋር የሚያገናኘው ሆትላይን የሚባል አለ ከራሻ ጋር አይደለም ኒውክሌር ምናምን ችግር ቢኖር ያለው ማን ዲስክ ላይ ነው ኦቫል ኦፊስስ ነው ማን ያለው ትራምፕ ዲስክ ላይ ነው አይደለም እኛ ጋር ይለ ልክ እንደሱ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኘው ሆትላይን እኔ ጋር ብቻ ነው እኔ ነኝ እግዚአብሔር ሲደውል ስልክ ሲደውል የሚደውለው ለእኔ ብቻ ነው ስለዚህ እኔ ልዩ ነኝ ራስን ከፍ ከፍ ማድረግ ከእግዚአብሔር ሌላ ተጠያቂነት የለኝም በማንም ስር በቤተ ክርስቲያን አስተዳደር ስላልሆንም እንደው ምን የራሴ ሰው ልሰብስብና ቤተ ክርስቲያን የራሴ ኖሮኝ ሚኒስትሪ ኖሮኝ ብርም ልሰብስብ ነው ነገሩ እንኳን አብሮኑ ሚሰራው ለዚህ ነው ችግር ውስጥ የሚገቡት ከቤተ ክርስቲያን ወጥተው የራሳቸውን ድርጅት የራሳቸው መዋቀር ራስ ተቆራ አመለካከት አገልግሎቱን ያበላሻል እንዲያለው የብሉ የተናጠላ አገልግሎት እንጂ ያዲስ ኪዳናዊው የአካል አገልግሎት አይደለም የዘበኑ ነቢያት አዲስ ኪዳን ውስጥ እየኖሩ ብሉይን ነው የሚያስቡ በጣም እርግጥ እንዳልኳችሁ ፕሮፌት ኢኳስ ፕሮፊት ይያጫሉ ይሄም ደሞ መጥፎ ሞቲቭ ሆኖ አለ ብዙዎች መጨረሻ አንድ ሶስት ምጥብ ቶሎ ለወርወላችሁ ብቻኮላ ያዲስ እና የብሉያን ነቢያት ያገልግሎት ዓላማም የተለያየ ነው እነኛ መጻፉን ለመጻፍ ነበረ ያውኑ ግን ለማድነጽ ለመገንባት እንደ ቃሉ የሆነውን አገልግሎ ለመስጠት ነው አሁንም በቸኮላ ልስጣችሁ የዘመኑ ልዩነትም አይመለከቱ ዲስፔንሴሽን እንምታጠኑ ቢሆን ዘመኑ ልዩነት አለው ያ የሕግ ዘመን ነው ካማቾች ጋር ካማኞች ጋር ባላቸው ግንኙነት ሊዩነት አለ እነኛ እኮ አድቨርሰሪ ግንኙነት ነው የነበራቸው የብሉዮቹ ለምን እግዚአብሔር ጋር እርቅ ያላረጉ ሰውይ ስለሆኑ እግዚአብሔርን ስለሚበድሉ ከእግዚአብሔር ጠበኞች ነበሩ እነኚህም ሰዎች ነቢያቱን ልክ በዛ አይነ ነው የእግዚአብሔር ተወካዮች ስለሆኑ ማያዋቸው አድቨርሰሪ ግንኙነት አድቨርሰሪው የሆነ ግንኙነት የተቃራኒ የመሆን ግንኙነት ነው ብሉይ ኪዳን ሃርሞኒየስ ነው አረንም ለከ ህዝቡ ጋራ ህዝቡን ከእግዚአብሔር ጋር ጠበላ አይደለም አባታችን ነው 
እነኚህ ማገልጋዮች በሃርሞኒ ነው የሚያገለግሉት ብሉዮች ብቻ ናቸው ያን አይነት አመለካከት ያላቸው አዲስ ኪዳን እንደዛ አይደለም የመጨረሻ ልንገራቹ በመጨረሻ በአዲስ ኪዳን ያሉ አገልጋዮች በሙሉ ነቢያትን ጨምሮ አገልግሎቱ ሎሊያዊ ነው ሎሊያዊ አገልግሎት ሎሊያዊ ማለት ክርስቶስ ራሱ ነው እኔ መምር ጌታ ሞኝ ያደረኩላችሁን ታውቃላችሁ አለ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ እግራቸውን አጥቡ አይደለም ቆያያው እናንተ እንዲሁ አዱ ሎሊያዊ አሽከርነት ነው ነብይ ይሁን ፓስተር ይሁን ሌላው ሁሉ ሎሊያዊ አገልግሎት ነው ያዲስ ኪዳን አገልግሎት ጌታ ዮሐንስ ወንጌል ላይ እንዳደረገው በሰጠል መሳለ ይመሰረተ የብሉይ ኪዳን በራሳቸው ናቸው አሽከርም አላቸው ዘበኛም እንደሆኑ ቢያስፈልግ ኖሮ ሳይኖራቸው አይቀርም እና የተጠበቁ ናቸው ከቧቸው ሰዎች ብዙዎች አሉ ገለ መጣ ገለ መጣ እየተባለ ኖ አይደለም እሄ ዝቅ ዝቅ ያለ አገልግሎት ነው እንደውም ሲያከብሯቸው የጳውሎስ እና በርናባስ ያረጉት እና አይታቸው አላ አይደለም እንዴ ሄደው አንድ በሽተኛ ሲፈውሱ ሰዎች አምላክ አምላክ ስጋ ለብሰው መካከላችን መጥተዋል ብለው እንደ አምላክ ሊያድርጓቸው ሲሆን ልብሳቸውን ቀደው ወደ ውስጥ ወደ ህዝቡ ሄደው ተውይ ነው ያሉት አሁን ያሉት ይሄንን እንኳን አያደርጉ ፖ ጃን ሆይን አይተዋል በሊሞ ተሂዶ አንድ ዩቲዩብ ሳይት ህፃን ልጆች መተው የቀደማል ልጅ የመሰሉ ሀበባ ጉንጉን ሲሰጡ ሰው ለለለለ ይያለ በዶግዶቄ በቀለጢሞ የለም እንጂ ጃን ሆይን ለመሆን የቀራቸው በቀለጢሞ እንታውቃላችሁ አቶ ጆቪር ያውቁት እና እንደ ጃን ሆይን ለመሆን ምንም የቀራቸው ነገር የለም እንደውም ተውኝ ተውኝ ጃን ሆይን አይደለም ኢየሱስን ለመሆን ሩብ ነው የቀራቸው በጣም አሳዛኝ ትልቅ ለዩነት አለ እግዚአብሔር ይመለሳቸው ያሳጋግላጭ አግልግሎት ስጦታው እንዳለ እና ምን አለ ግን ትክክለኛ አሰራር አለው አልጨረስኩኝም የዛሬ ሳምንት ቀጥላለሁኛ ስደይ ቃልፈዋል ውጭም ውሃና የሚያስፈልጋችሁ ነገር አለ ስናክ እግዚአብሔር ይባርካችሁ የሰማነውን ቃል ይባርክ መልካም ከሰዓት በኋላ